Überlegen wir uns kurz, was hat diese ganze Krypto-Chaos derzeit wirklich auf sich? Ähm, ist es irgendwie seriös, dass Trump und die USA Bitcoin verbieten will? Ähm, war das alles nur so ein Schein, dass jetzt irgendwie Bitcoin noch umgezogen ist? Dreht es jetzt wieder um? Äh, auf welche Dinge sollte man denn achten? Auf welche Dinge sollte man schauen? Und das ist, glaube ich, immer etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges, weil meistens ist es ja so, dass einen das hier, also das Gehirn, wahnsinniger treibt als eigentlich der Preis. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, klar, heute, 17. Juli, der Preis, klar, ist jetzt, hat einen Rücksetzer gemacht, Bitcoin, glaube ich, minus 10, minus 15 Prozent, ähm, wenn man das Ganze mal in Perspektive dieses Jahr setzt. Wir sind ab 2. April, ist die Rakete abgegangen, wir sind durch im, bis rauf auf 13, 14.000, also wir haben eine Verdrei-, fast Vervierfachung drinnen, äh, in der so kurzer Zeit, also das ist wirklich krass, weil wir reden da praktisch von einem Quartal, also das ist nicht viel. Und ähm, dann ist natürlich mal ganz klar, dass es dann einfach wieder, wieder Rücksetzer gibt und wir sind jetzt knapp unter 10.000, also es ist jetzt nicht das Ende der Welt. Aber, und jetzt natürlich noch weiter, es ist ja nicht so, dass ihr weniger Bitcoins zum Beispiel habt oder eure Coins. Es ist ja nicht so, dass ihr jetzt weniger von diesen Coins habt. Wer damals ein Bitcoin hatte, hatte jetzt immer noch ein Bitcoin. Wer damals ein Milli-Bitcoin hatte, hatte heute immer noch ein Milli-Bitcoin. Das heißt, es wurde einem ja nichts genommen. Es ist einfach nur eine Zahl am Bildschirm, die rauf und runter geht und die uns dann nervös macht, nicht nervös macht oder in den Wahnsinn treibt. Und leider, und das ist jetzt natürlich der ganz wichtige Punkt, vor allem, weil wir uns so gerne Angst machen lassen. Und diese Angst, treibt in uns Sorgen. Und oft ist es ja so, dass Hoffnung und Angst sehr, sehr, sehr nah beieinander liegen. Die Hoffnung bedeutet ja, ich hoffe und Angst ist ja genauso, ist einfach nur das Gegenteil. Ich hoffe auf, einen, auf ein Ereignis und bei Angst hoffe ich, dass ein Ereignis nicht eintritt und habe Angst davor, dass es eintritt. Aber es ist beides eine Wahrscheinlichkeit und nichts davon ist gewiss. Und das ist ja sehr, sehr interessant, wenn man sich das überlegt, dass Hoffnung und Angst immer ziemlich auf einer ähnlichen äh, oder so die, die Gegenspiele eigentlich sind, eigentlich die, die gleiche für, äh, eine ähnliche Richtung haben. Und äh, deswegen ist natürlich Hoffnung und Angst so leicht, auch dass das hin und her geht. Und eben viele, viele Leute, und das ist jetzt eben der Trick dahinter, viele Leute, die viel hoffen, weil sie hoffen, dass ihr Coin durch die Decke geht, schwankt halt sehr schnell in Angst über, weil eigentlich das sehr, sehr ähnlich gerichtet ist. Es ist einfach die Hoffnung, dass etwas passiert oder die Hoffnung, dass etwas nicht passiert. Und ist sehr, sehr nah beieinander. Und das Einfachste ist natürlich, wenn man für sich Gewissheit hat, wenn man Zahlen, Daten, Fakten hat, wenn man seine Meinung auf Fakten, Grundlagen passieren kann. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Und da möchte ich jetzt einfach ein paar Inputs geben. Ich möchte eine Sache aber ganz vorab sagen. Wir werden genau auf dieses Thema am Samstag Vormittag ganz ins Detail gehen. Ihr könnt euch das unten gerne mal anschauen. Wir machen ein kostenloses Webinar. Da mache ich, da habe ich Präsentationen, PowerPoint-Slides, wie ich das Ganze mache und auf welche Sachen ich da eingehe. Ähm, geht ihr auf iunlimited.de schrägstrich IC. i-unlimited.de schrägstrich IC. Und dort, also I see, ich sehe, und dort gehe ich wirklich ins Detail, wie ich selber up-to-date bleibe, wie ich erkenne, ob jetzt gerade FOMO herrscht oder ob jetzt gerade Panik herrscht oder ob das wirklich ernsthaft ist. Sind wir gerade in einem Peak, sind wir gerade unten, welche Zahlen, Daten, Fakten schaue ich mir wirklich an? Und das werden wir dort ganz genau besprechen. Dann wird wahrscheinlich 30, 45 Minuten gehen. Ich habe eine PowerPoint dafür und ähm, das ist immer so ein bisschen längeres Setup und das mache ich dann lieber als Webinar aufgesetzt, nicht einfach nur als YouTube Live. Wenn du dabei sein willst, und ist alles verlinkt, kriegst du einen massiven Mehrwert, vor allem, wenn du, und du zahlst nichts dafür, ist kostenlos, und vor allem, wenn du hergehst und sagst, ähm, du willst dich ein bisschen besser mit dem ganzen Markttiming, nicht kurzfristig, sondern langfristiges Markttiming auseinandersetzen, du willst dich nicht immer so leicht verunsichern lassen, ähm, dann solltest du das auf jeden Fall anschauen. Und heute einfach nur so ein paar Abrisse aus dem Ganzen raus. Ähm, wir haben zum Beispiel gehört, Trump tweetet über Bitcoin. Und was bedeutet das jetzt? Ist es jetzt ähm, positiv für Bitcoin, weil er tweetet, oder ist der Inhalt, dass er sagt, er findet Bitcoin total scheiße, ist das genau die große Gefahr. Um, und dass zum Beispiel Libra, also der Facebook-Coin, Facebook-Coin, weil es ja nicht direkt von Facebook, jetzt in Amerika so ein bisschen auf der Anklagebank sitzt und irgendwie vielleicht verboten wird. Und, und diese Nachrichten geistern dann rum und ich weiß genau, wie es ist in den Telegram-Gruppen, wird sofort geteilt, dann kommt sofort die Panikmache dazu und man tut sich dann oft ganz, ganz, ganz schwer, Fakt von Fiktion zu trennen und sich selber eine unabhängige Meinung dazu bilden. Und um, genau das ist aber wichtig, weil genau das ist ja das, wo du als Investor rational bleibst und was du natürlich irgendwie solltest, du solltest dir immer, so gut es geht, eine eigene Meinung bilden. Das heißt, du wirst immer andere, auf andere Leute hören, das ist ganz normal, hoffentlich auf die richtigen Leute und hoffentlich auf gute Leute, aber du musst trotzdem immer deine eigenen Zutaten hinzugeben, bis du dann das fertige Rezept für dich hast, weil jeder ist als Mensch doch ein bisschen einzigartig, wir haben zwar sehr, sehr ähnliche Massenfunktionen, das wissen wir auch, aber jeder von uns ist ein bisschen einzigartig und da müssen wir natürlich aufpassen und schauen, welche Sachen gehören noch dazu. 
Und da musst du dir nur überlegen, wie trennst du Fakt von Fiktion? Das ist etwas, das ist ganz, ganz, ganz grundlegend schon mal wichtig in diesem ganzen Ablauf beim Investieren, gerade bei so etwas Schnelllebigen wie Blockchain und Krypto. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel bei Trump anschauen, muss man einfach mal ganz ehrlich sagen, es ist zwar super nett, dass Trump über das Ganze tweetet, aber ganz ehrlich, das macht einfach Marketing, ansonsten tut es gar nichts. Er zieht einfach ein paar Leute dadurch an, die, keine Ahnung, Bitcoin zurzeit irgendwie nicht gut finden und er hat halt einfach bei Trump, hat, hat viele Leute, die einfach sich relativ wenig darüber auskennen. Und dann zieht er halt da einfach einmal Leute an. Und generell ähm, ist, tut er sich wahrscheinlich seiner Popularität, ist da wahrscheinlich nichts Schlechtes. Wenn er in seinem Land hergeht und sagt, hey, ähm, Bitcoin weiß ich nicht, wir müssen den Dollar stärken, alle schreien, yay. Und äh, die Leute denken nicht wirklich 100% nach. Und das Gleiche bei Libra, Facebook. Aber sind wir mal ganz ehrlich, ähm, was will er denn verbieten? Ähm, einfach nur mal durchdenken. Ich habe das eh auf Twitter mal gepostet. Also ich, ich kriege zurzeit ganz oft diese Fragen. Oh Julian, in den Gruppen wird gerade diskutiert, dass alles verboten wird. Stimmt das? Was denkst du drüber? Ein Bitcoin-Verbot. Wie würde das denn ausschauen? Ein Bitcoin-Verbot bedeutet, dass Donald Trump mir verbietet, mir 24 Wörter auf einen Zettel zu schreiben. Und das sind keine speziellen Wörter. Das sind einfach ganz normale Wörter. Das heißt, er verbietet mir, dass ich 24 Wörter auf einem Zettel habe. Das geht gar nicht. Er kann nicht diese ganz normalen 24 Wörter mir verbieten. Wie soll das gehen? Und der ganze Rest sind Nullen und Einsen. Das heißt, auf welcher Grundlage will er mir denn das überhaupt verbieten? Und genau das Gleiche in Indien und in China und so weiter. Das heißt, was eigentlich nur verboten werden kann, sind zentralisierte Exchanges. Und da wird es auch schon relativ schwierig, die so zu verbieten, dass Staatsbürger keinen Zugang weltweit für das Ganze haben. Dass OTC-Handel irgendwie unterbunden wird, der Direktkauf. Das heißt, Fakt und Fiktion. Sachen durchdenken. Warum macht er das? Äh, Trump hat natürlich immer ein bisschen so, muss natürlich aufpassen. Er kann natürlich jetzt nicht sagen, hey, Bitcoin, yes, ähm, weil das ist natürlich auch gefährlich. Das muss man als Staat einfach mal ganz fairerweise sagen. Aber wenn er natürlich hergeht und sagt, Bitcoin, buh, muss man sich einfach mal überlegen, warum macht er das Ganze? Dass der, der Senat hergeht und sagt, hey, Facebook, erklärt mir mal bitte, wie das Ganze mit Facebook-Coin abläuft. Das ist völlig normal. Und es unterstreicht, wie der Unterschied zwischen Libra und Bitcoin ist. Bitcoin komplett dezentralisiert, Libra zentralisiert. Und das ist ja genau, das unterstreicht das Ganze. Und es gibt, es gibt keine bessere Werbung für dezentrale Währungen, als wie das, was irgendwie gerade zurzeit passiert. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Nur leider tun sich Menschen so schwer, das, die Fakten darunter zu erkennen und werden dann oft in dem ganzen Medienhype oder oft in den Medien, in, irgendwie in den Medienzeug mitgerissen. Dann kommt jetzt natürlich irgendwie so ein Rücksetzer, viele Coins, und das ist schockierend, also ich muss ganz ehrlich sagen, wie viele Coins zurzeit auf dem All-Time Low sind wie viele Coins jetzt unter die Dezember losgefallen sind, das überrascht, also das verstehe ich überhaupt nicht. Das heißt, da muss wirklich, ich will nicht sagen, dass diese Coins Shitcoins sind, das würde ich nicht sagen, aber wenn Coins jetzt in, diesem, in dieser Atmosphäre, in dieser, in dieser Einstellung auf Alltime Loans fallen, wenn die auf die, unter die Dezember losfallen, wo, wo man wirklich sagen muss, die Dezember los, die waren echt so der Tiefpunkt, dann muss man sich einfach fragen, warum tun sie das? Warum fallen diese Projekte der Zeit auf, auf Low? Sind die Teams einfach scheiße? Dann muss man einfach ehrlich reflektieren und sagen, okay, das Team ist einfach scheiße. Ist irgendwie ein inhärentes Problem in dem Coin. Und da muss man einfach ganz ehrlich hergehen und sagen, okay, irgendwann geht es darum, Zahlen, Daten, Fakten irgendwie zu erkennen und zu sagen, okay, pff, vielleicht muss ich irgendwas anders akzeptieren. Und ich will es einfach nur sagen, also ich, ich zeige jetzt nicht auf jeden Coin, und wenn, nur weil jetzt dein Coin auf dem Alltime low ist. Das heißt nicht, dass dein Coin ein Shitcoin ist. Das heißt nicht, dass du deinen Coin verkaufen sollst. Das heißt einfach nur, dass du vielleicht gerade dann dir einfach mal die Frage stellen sollst, Vielleicht liegst du nicht richtig. Vielleicht hast du eine Annahme, die falsch ist. Und einfach nur mal diese Frage stellen. Und das sind einfach schon mal Fragen, die sind ganz, ganz, ganz wichtig. Denn eigentlich, wir sind in einem Frühling. Und dieser Frühling müsste eigentlich viele Coins treffen. Und er trifft auch viele Coins. Ähm, das heißt, klar, wir sind jetzt drauf und wir sacken wieder ab. Das ist ganz normal. Und vielleicht sind einige Coins nicht wirklich hoch, nicht viel weiter drüber über den, über den, über den Tief jetzt in diesen letzten Monaten. Ähm, aber vielleicht sind sie ein bisschen drüber. Aber wenn etwas wirklich tiefer unten ist, das finde ich strange. Wie kann das sein? Und da muss man einfach echt mal Zahlen, Daten, Fakten ehrlich reflektieren, vielleicht auch die Nachrichten richtig interpretieren. Nicht, und das ist natürlich hochgefährlich, dass wir in dieser Nachrichtenbubble leben. Und darüber werde ich auch am Samstag sprechen. Diese Nachrichtenbubble. Da muss man einfach aufpassen, dass man hergeht und sagt, man kriegt die News, wer von euch Quality Land gehört hat. Und ich kann wirklich jedem empfehlen, Quality Land ist ein Mussbuch. Fünf Sterne. Ein, äh, ganz ehrlich, meiner Ansicht nach muss man sich das jedes Jahr mal anhören. Erstens also mal lustig, Unglaublich spannend. Ich wollte immer schon mit Marco Wickling über das Ganze reden, wie er Blockchain-Dezentralisierung in das hört. Uh, bitte tweetet den mal an, taggt den mal, dass er sich mal mit mir darüber unterhaltet. 
jedes Mal, wenn Patti den anschreibt, sagt er, nee, er hat keine Zeit, er muss irgendwas anders machen. Ähm, ich verstehe auch, aber vielleicht nimmt er sich mal eine halbe Stunde und wir quatschen mal über Blockchain ähm, in dem ganzen Zusammenhang. Also Quality Line. Und unbedingt mal anhören, da geht es um diese Algorithmen, die praktisch diese Self-Fulfilling Prophecy sind. Und es geht im Prinzip darum, dass dieser Protagonist diesen Delfin-Dildo bekommt und er immer sagt, er will diesen Delfin-Dildo nicht und die Algorithmen sagen, aber nee, du willst den. Und das ganze Drehbuch geht im Prinzip darum, wie, was er jetzt mit diesem äh, Delfin-Dildo macht und ich sage jetzt natürlich nicht, was damit dann passiert und ob er den wirklich wollte und er weiß es nur nicht. Aber etwas Ähnliches passiert bei uns ja auch, weil wir sitzen da und wir haben im Prinzip diese ganzen Social-Media-Sachen, News und so weiter, die uns irgendwie zu bombardieren sollen und wir haben ja nur eine limitierte Menge an Twitter, an Facebook, an, an Webseiten, an Ads, an Links und so weiter und jeder versucht natürlich deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Das heißt, wenn du auf YouTube gehst, versucht dir YouTube diese Videos zu zeigen, die dich interessieren und das ist natürlich schwierig, weil dadurch kriegst du vielleicht so eine self-fulfilling prophecy, weil du sagst, dieser Coin, das ist mein super Lieblingscoin und vielleicht ist es ein echter Shitcoin und jetzt hängst du aber drinnen und du siehst nur mit diesen Videos von Leuten, die diesen Coin auch gut finden und dir Lügen von deinem Coin erzählen und jetzt hängst du in diesem Rad drinnen. Und das ist halt einfach hochgefährlich. Und natürlich, das kann im ganzen Kryptobereich sein. Vielleicht sind wir alle so brainwashed. Ähm, das muss sich die Frage immer stellen. Vielleicht liegen wir komplett falsch. Vielleicht sind wir falsch, dass Dezentralisierung überhaupt nicht die Zukunft ist. Und, und, und ich sage, ich, also ich glaube auch nicht, dass reine Dezentralisierung die Zukunft ist. Sondern ich glaube, dass Dezentralisierung einen wichtigen Platz in der Welt haben wird. Das ist meine persönliche Meinung. Aber vielleicht liege ich da komplett falsch. Und diese Frage muss man sich immer wieder stellen. Und gerade, wenn es darum geht, update zu bleiben, ähm, einfach mal Fragen zu hinterfragen seine eigene Meinung zu hinterfragen, ist es ganz, ganz, ganz wichtig. Und das einfach mal vielleicht so, also einerseits mal diese ganze Regula Regulationsthematik, die ich zurzeit immer gefragt werde. Zweites großes Thema, was ich mir gefragt werde, ist, warum tippen die Altcoins so? Mein Altcoin hat gerade dieses tolle Update rausgebracht und macht gerade dies Tolles. Warum ist er weiter runtergefallen? Naja, weil vielleicht dein geiles Update schon lange eingepreist ist. Vielleicht, weil die Leute, die im 2017er Hype vor zwei Jahren gekauft haben, dieses Update bereits eingepreist bekommen haben. Und deshalb haben die damals vor zwei Jahren gekauft. Und es sind keine neuen Leute in den zwei Jahren dazugekommen. Vielleicht deshalb. Und jetzt ist irgendwie das Update endlich da und die Leute sagen, okay, buy the rumor, sell the fact. Kaufe, den, kaufe das Gerücht, verkaufe die Fakten. Vielleicht. Altcoins. Und jetzt das dritte. Und was ist dann, warum crasht sozusagen? Warum geht es so auf ab? Naja, es gibt tausende Gründe. Ähm, natürlich, weil äh, weniger Bedarf als äh, Angebot ist. Ganz normal. Angebot und Nachfrage. Aber, und das glaube ich zurzeit auch wieder, es ist ziemlich viel Tether-Manipulation. Ja, die Leute können mir erzählen, was sie wollen. Man braucht sich einfach nur bei Tether das Markt, also das, die Marktkapitalisierung anschauen. Einfach auf äh, coinmarketcap.com gehen, dort auf Tether klicken und dann einfach auf die äh, Marktkapitalisierung von Tether schauen. Und das seht ihr im Chart. Und dann seht ihr, dass gerade in den letzten Tagen wieder Tether runtergegangen ist, die Marktkapitalisierung. Natürlich kann das sein, weil Leute Dollar verkaufen. Ähm, wer das Ganze aber verfolgt, der weiß, dass Tether einfach, also die Firma Tether, oder was auch immer das ist, kein Mensch weiß es wirklich, kann diesen Tether einfach frei drucken, frei zerstören, frei machen, frei bewegen, frei manipulieren. Und das ist in jedem Markt so. Das ist sinnlos herzugehen und auf Tether zu zeigen und sagen, Tether, ihr seid so böse, weil ihr manipuliert den Markt. Das ist ein offenes System. Das heißt, jeder hat das gleiche Recht. Es ist nicht reguliert. Wir wollen ja, dass es nicht reguliert ist. Ansonsten sagen wir, es ist reguliert und dann darf der, was es reguliert, der Staat, den Markt manipulieren. Genau das wollen wir nicht. Das heißt, wir wollen ja, dass es jeder reguliert. Und zu sagen, nee, aber wir wollen, dass es nicht reguliert ist, aber dass es keiner, dass keiner manipuliert, das ist genau diese Sache, wo man hergeht und sagt, ja, ich würde auch gerne, dass der Welthunger weg ist und dass jeder eine Arbeit hat und dass jeder glücklich ist und dass es keine Krankheiten gibt. So ist aber leider die Welt nicht aufgesetzt worden. Die Welt wurde aufgesetzt und ist anders. Und egal, an was du da glaubst, ob du sagst, keine Ahnung, Evolutionstheorie, Simulationstheorie, ob du an eine Schöpfertheorie glaubst, sie wurde nicht so aufgesetzt. Das System hat andere Bedingungen. Und das ist halt so. Und du kannst jetzt hergehen und Sitzstreich machen oder du akzeptierst es. Und ich bin jemand, der dann sagt, ich mache keinen Sitzstreich, sondern ich akzeptiere es und mache das Beste draus. Und das Beste draus, was ich rausmachen kann, ist, okay, Tether, habe ich ein Problem mit Tether? Naja, ich will nicht, dass die die ganze Zeit das manipulieren, aber auf der anderen Seite ist Tether ziemlich wahrscheinlich ein Netto-Halter von Bitcoin. Das heißt, die werden Interesse haben, Bitcoin nach oben zu bringen, wollen halt immer wieder eher auscashen und haben natürlich Fluktuationen. Und das war halt zur Zeit auch, man darf nicht vergessen, meiner Ansicht nach war der ganze Run zur Zeit von Tether ziemlich getriggert. Das heißt, die sind einfach hergegangen, haben Bitcoin wahrscheinlich bei vier gekauft, haben das hochgepumpt mit Geld, das nie da war, das haben die einfach kreiert, haben das Leuten einfach in den Rachen gestopft und jetzt kaufen die diese Tether von den Leuten wieder zurück mit deutlich wertvolleren Bitcoins und machen einfach aus nichts eine ziemlich fette Rendite. Ähm, das Ganze legal, krass, oder? Ähm, wie moralisch, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, persönlich, 
ist das ein offenes System. Damit, das sind die Vor- und Nachteile. Man kann nicht das eine oder das andere haben. Könnt ihr mal gerne unten reinschreiben, was ihr davon denkt. Ähm, theoretisch kann ja jeder andere auch machen. Das heißt, jeder von euch kann hergehen und sagen, passt, lass uns genau das gleiche System aufsetzen und genau das gleiche machen. Das könnt ihr theoretisch machen. Warum macht ihr es nicht? Und dann ist es natürlich immer leicht, herzugehen und den Finger zu zeigen und auf andere zu schimpfen. Ähm, ja, und, und, und das muss man sich fairerweise sagen. Und ich glaube, dass das ein dritter wichtiger Punkt ist, der vielleicht zur Zeit so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten vielleicht ein bisschen unterschätzt wird und nicht so gesehen wird. Also das ist so ein bisschen, so ein bisschen die Meinung zu mir, von mir zu dem, was gerade im Markt abgeht. Mein Tipp, und ich werde am Samstag wirklich im Detail darüber sprechen, wie man das emotional auch macht, auf welche Dinge man achtet. Ganz ehrlich, ich kann euch einfach nur empfehlen, cool bleiben bei dem Ganzen, die Tide beachten, die Tide rollt gerade rein, wir haben gerade die, die absolute äh, App erreicht und jetzt kommt halt gerade die Tide rein und sich nicht irgendwie wahnsinnig machen lassen, weil vielleicht ein kleiner Wintereinbruch gerade kommt. Äh, ich erkläre das eh in der Kryptonite immer wieder. Ähm, weil vielleicht gerade irgendein Idiot in eine Pfütze reinspringt und diese Pfütze gerade irgendwie eine Welle entsteht und jetzt und irgendwie ist jetzt kurzes Wasser weg, wenn man in die Pfütze reinspringt. Man muss ja kurz warten, bis das Wasser wieder da ist. Die Tide rollt rein, da muss man jetzt Geduld haben, diese Geduld ist super schwierig und da muss man sich auf Zahlen, Daten, Fakten konzentrieren. Und da gibt es natürlich viele, viele Anhalt, Anhaltspunkte, gibt es viele Möglichkeiten und äh, das werden wir am Samstag besprechen. Aber einfach mal, dass du dir einfach ein paar hoffentlich Gedanken, wie du das machst und dich nicht wahnsinnig machen lässt. Ähm, lass mich ein paar Sachen in den Kommentaren wissen. Erstens, ähm, wie siehst du das Ganze rund um Teller? Würde mich interessieren. Wie siehst du das Ganze rund um Regulierung? Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, schon mal richtig wichtig, was ich sicher nicht mache. Ich mache keinen Aufruf zu, welchen Coin findest du einen Shitcoin, weil dann äh, haben wir hier das absolute Gehate und das will ich ja eigentlich überhaupt nicht. Ich will eigentlich, dass wir konstruktiv sind und äh, das ist mir eigentlich immer das absolut Wichtigste. Ähm, genau, und ansonsten freue ich mich natürlich wie immer, wenn du das Ganze teilst, wenn du einen Daumen hoch gibst, wenn du am Samstag live mit dabei bist, wo wir wirklich im Detail darüber sprechen, eine mit dem ic Link ist drunter und ansonsten bis zum nächsten Video. Ich schaue mir kurz den Chat an, gehe ein paar Fragen durch. Ganz liebe Grüße, dein Julian.